Dalawang oras at apat na pung minuto, ganyan katagal ang pinakamahabang zona na naitala sa kasaysayan matapos ang EDSA People Power. Hindi naman nawala ang pagtalakay ng pagulo sa mga isyu sa illegal na droga, katiwalian, pati na ang West Philippine Sea. Magbabalita si Maricel Halili. Nagkihingal ako, baka... Baka dito ako mamatay pagka-presidente. Iba na ang pitik ng ano ko ngayon. Ng kasing-kasing ko. Biro yan ni Pangulong Duterte matapos ang kanyang halos tatlong oras at huling State of the Nation address sa batas ng pambansa kahapon. Ito na ang pinakamahabang sona ng Pangulo na umikot sa halo-halong isyu. Nangunguna na riyan ang usapin tungkol sa COVID-19. Ngayong tumitindi ang banta ng Delta variant, aminado siyang posible ang lockdown. It is really dangerous. You have to go back to lockdown. If ever it will spread, I'll have to be... Kasabay niyan, nagpasalamat din siya sa healthcare workers, mga LGU at iba pang frontliners sa laban kontra COVID-19. Allow me this opportunity to extend my personal and the nation's gratitude to all those who selflessly gave their all in the fight against COVID-19, our health workers and other frontliners. Idiniindi ni Duterte na isa sa unang tumulong sa bansa para magkaroon ng bakuna ang China. Pero giit ng Pangulo, hindi totoong tinulungan siya ng China para manalo sa eleksyon noong 2016. I was just being nice to them. But for some people to say that I was helped by China in being president, these idiots really. I will never, never do that. Hindi na bali ako, hindi ma-presidente, hindi talaga lang gagawin yan. Muli rin itong isinantabi ang arbitral ruling. Do you want war against China? It would be a massacre if I go and fight a war now. We are not yet a competent and able enemy of the other side. Hindi rin nawala sa sona ang mga paboritong isyu ng Pangulo tulad ng pagpunterya nito sa mga sangkot sa ilegal na droga at komunista. At gaya ng dati, nagpasaring na naman siya sa ABS-CBN. Kabilang din sa mga ipinangako niya ang pagbura sa korupsyon na ngayon ay malabo raw mawala kung hindi babaguhin ang mga tao at buong sistema sa gobyerno. Kaya payo niya sa susunod na Pangulo ng bansa. If you think I really need, this really need for you to change uh, everybody in the system, Then you declare martial law. Special mention din sa SONA si Vice President Lenny Robredo at Senate President Tito Soto na kapag nagkataon ay baka makalaban pa ng Pangulo sa pagkabisi Presidente sa susunod na taon. I said if there is still space, with due respect to the Senate President, he is a good man, he can become a, a good Vice President. Umapela naman ng Pangulo sa Kongreso na ipasana ang mga priority bill ng administrasyon. Ilan dito ang pagbuo ng Department of OFWs, Center for Disease Infection and Control at pagbibigay ng libreng legal service sa mga militar at pulis na nademanda habang ginagawa ang kanilang tungkulin. Para sa 1PH, Maricel Halili, News 5.